buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata del TG Rosa. Ma iniziamo subito parlando di donne, perché oggi vogliamo accendere i riflettori su una donna palermitana, Franca Florio, chiamata dai siciliani Donna Franca, che fu una delle figure di maggior spicco della Belle Époque, determinando assieme al marito gusti e stili della società palermitana. La sua grande bellezza e la sua eleganza suscitarono l'ammirazione di sovrani, principi dell'epoca, poeti ed artisti. Vediamo il servizio. Donna Franca Florio nasce a Palermo nel 1873 con il nome di Franca Iacona, della motta dei baroni di San Giuliano, proveniente da una famiglia di aristocratici siciliani. A 24 anni Franca sposa l'industriale Ignazio Florio, entrando nella famiglia De Florio, di cui ne ereditò il nome. Franca Florio regna come regina sulla famiglia e sull'intera Palermo. Essa è bellissima, vivace, moderna, al punto da essere cantata da D'Annunzio, ammirata da Guglielmo II e ritratta dal più noto ritrattista dell'epoca Giovanni Boldini. Si racconta che l'imperatore di Austria, in occasione di un viaggio di Franca a Vienna, le regalò una tromba per auto, identica a quella in dotazione della sua auto, così che usandola per le vie di Vienna, la popolazione deferiva verso di lei scambiandola per l'imperatore. Nel suo territorio, quando usciva con la sua carrozza, la gente sul lungomare di Palermo si fermava per ammirarla. Era lei l'icona del nuovo stile Liberty, vestiva in modo sontuoso, con fili di perle e cappelli di piume, impeccabile quando saliva a bordo dello yacht per una crociera, dove portava con sé figli, amici, dame di compagnia e servitù. Franca Florio ebbe un ruolo di primo piano e una vita densa di eventi, una famiglia la sua che divenne una dinastia, quella De Florio, siciliani, produttori di vino, proprietari di banche, alberghi, editoria. Alla famiglia è collegata inoltre una targa automobilistica, la targa Florio, che fa conoscere all'Europa i paesaggi aspri ma dolci delle Madonie. Profondamente legata al mare di Sicilia, chiamata dai siciliani Donna Franca e dai suoi concittadini l'unica e anche regina di Palermo, ha rappresentato l'ultima e più brillante stella di una dinastia che per un secolo ha illuminato la vita economica, mondana e culturale della Sicilia. Ma come spesso succede, anche le storie più felici e luminose sono destinate a finire. Fu così che anche per i Florio, intorno al 1910, condizioni politiche ed economiche avverse segnarono l'inizio del loro declino e Franca Florio fu costretta a vendere l'intero patrimonio fino ai gioielli personali. Donna Franca morì fra gli stenti ma con dignità nel 1950. Fu comunque negli anni più difficili che emerse il ruolo che il destino le aveva riservato, dare alla sua storia grandezze e disfatte che, come disse Leonardo Sciascia, sarebbe stata senza di lei solitaria e dolorosa, un'accumulazione di sommessa e inesorabile fatalità ma che con lei diventò invece una storia proustiana di splendida decadenza, di dolcezza del vivere e ineffabile fatalità. E cambiamo argomento, tuffiamoci nel passato ed esploriamo la storia di Palermo, passeggiando fra le viuzze del suo mercato alimentare più antico, Ballarò. Fra odori, colori e le immancabili abbagnate che rendono affascinante e suggestivo il mercato più frequentato dai palermitani che fu fondato dagli arabi del Novecento d.C. proprio nel cuore della città, nel vecchio quartiere dell'albergheria Cettina Pelliteri. E adesso è arrivato il momento di nascere a Pierre Rufoas. Diciamo pane pane e vino al vino. Guardiamoci in faccia. Levamo una marea. E come finisce poi seconda. Noi ci siamo conosciuti tempo fa a Badalò. Si svelava pai da fuochi su talai curicutò. Ma una sera di settembre per fatal combinazione. Narrissare a tutte le ruote, ne vuoi dare a Luciardone? 
Vicino alla stazione centrale, nel cuore dell'antichissimo quartiere della Borgheria, sorge Ballarò, il mercato alimentare più antico di Palermo. Secondo alcune testimonianze scritte, la sua fondazione risalirebbe al 900 d.C. Di origine araba, in questo mercato confluivano anche varie mercanzie e spezie provenienti dall'India. Oggi è un mercato adibito alla vendita di frutta, di ortaggi, verdure, carne e pesce, ma anche articoli di uso domestico per la cucina e pulizia della casa. Il mercato di Ballarò si estende da piazza Casa Professa alle mure cinquecentesche di Corso Tucori, verso Porta Sant'Agata. Lungo il suo percorso è possibile vedere e visitare i più importanti monumenti di Palermo, la chiesa del Carmine, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Palazzo dei Normanni con la sua cappella palatina, Palazzo Sclafani e la casa di Giuseppe Balsamo, più noto come il conte di Cagliostro, che nacque proprio a Ballarò nel 1743. Passeggiare per il mercato significa tuffarsi nel passato ed esplorare la storia di Palermo. Molto affascinante è l'atmosfera che si respira, con i suoi caratteristici colori, suoni e profumi. Le cosiddette bagnate dei venditori rendono ancora più suggestiva l'atmosfera di questo dedalo di viuzze. Le grida dei mercanti sembrano preghiere cantate dai moizzini e capita a volte che i venditori si sfidano a colpe di rime sulla qualità delle merci e la convenienza dei prezzi. Il mercato, aperto dalle 7 del mattino alle 7 di sera, diventa più chiassoso e affollato nei fine settimana. Oltre a fare la spesa, a Ballarò si può degustare il cibo di strada. I frutti vendolo vendono anche i cibi cotti, tipici della cucina palermitana. Le cipolle bollite o al forno, panelle, cazzille, verdure lesse, polpo e quarume. E non manca la cosiddetta riffa, una specie di lotteria con sedutine vecchia di almeno 100 anni. Benché Ballarò sia il mercato scelto dalla maggioranza dei palermitani per fare la spesa, è anche il meno transitato dai turisti. Ed è un vero peccato, perché il mercato di Ballarò è tra le cose che si devono assolutamente vedere. Proprio qui, più di ogni altro luogo, è possibile cogliere l'animo più autentico dell'antica Palermo. Giunta mezzanotte, le strade sono piene di sacchetti di immondizia, fuori i contenitori, il lepeto scorre vento. Lente e silenzioso, e piano 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 nei polmoni va a finire. Ma come sa va a fare, non si può sopportare, sa va a disinfettare tutta quanta la città e la città lì. E in merito il nostro direttore ha fatto una passeggiata per le vie di Ballarò, ma vediamo chi ha incontrato. Signor Mimmo, ci racconta un po' la storia di questo mercato storico? E io le devo raccontare perché questo mercato è un mercato conosciuto in tutto il mondo, Ballarò è il primo mercato europeo. Signor Mimmo, facendo una passeggiata lungo questo mercato ho notato che ci sono eh, molti venditori di colore, significa che il palermitano non è razzista? No, perché deve essere razzista signora? Non c'è bisogno di essere razzista perché sono umani come noi, anche noi quando fu dopo la guerra che sono andati i siciliani, gli italiani, in America, in Argentina, in tutti i posti del mondo, perché dove c'è un, un pezzo di terra, una isola, c'è un siciliano. Quindi a noi ci fa pure piacere che loro vengano pure qua e che dobbiamo, dare, dobbiamo ospitare come loro hanno ospitato diciamo, a noi. Attorno a questo mercato ci sono molte chiese? Sì, abbastanza, ce ne sono e ce ne sono assai abbandonate. Signora, lei frequenta il mercato, qual è la sua amarezza? Quando posso vengo perché mi piace appunto vedere i luoghi antichi di Palermo. L'amarezza è questa città, centro storico, che è veramente penalizzato, danneggiato, come se non appartenesse a nessuno. E appunto la città completamente che va a pezzi a rotto e non interessa a nessuno. Questo non solo il mercato, tutta la città che è bellissima. Poche città sono così belle, però appunto non ne tengono conto i nostri, quelli che ci governano, sì. Lei si trova bene in questo mercato Ballarò? E io vengo per un fatto quasi affettivo, di affetto, mi trovo bene sì, per i prezzi, appunto è imbattibile, ma un fatto anche di affetto che mi lega a, questa, a questo mercato, è vero. Ci spera sempre che qualcosa possa cambiare? 
Ma eh, vorrei, vorrei che cambiasse, però capisco che appunto una corruzione a carattere politico, questo non è altro che un voto politico. Lei passa il suo tempo eh, lavorando in questo mercato, cosa fa? Vabbè, eh, ci scarico sparaciate, ruocole, eh, melangiane, eh, giocchine, sono io pensionato, però ne passa il tempo, non so così per, per passare la, la giornata. E continuando la nostra passeggiata al mercato di Ballarò incontriamo il signor Pippo. Pippo da quanto tempo lei è in questo mercato? Io da quando sono nato. Prima di me c'era mio padre e prima di mio padre non ho uno. Secolari. Cosa è cambiato? Quattro generazioni che vendiamo questa merce. Cosa è cambiato? Eh, con la crisi è cambiato che eh, la, la vendita, le vendite sono calate, come sono calate in tutti i settori, sono calate pure qua in questo settore, che la gente ha pochi soldi in tasca e spende quello, quello giusto per, per comprare la, la, le cose per la casa. Allora lei cosa vende? Noi abbiamo qua l'acqua la, rume calda calda qua dentro, poi ci sono le, i piedi, il musetto, la testina, la trippa, tutto bollito, tutto rigorosamente bollito. Bollito, bollito magro, ma non mi cavolo, che cavolo, hai piare, hai la lingua, hai piare. Dicono tutti che lei è tifoso di Mario Merola, lo conoscono tutti al mercato. Al mercato lo conoscono tutti, è stato un monumento per Napoli. No, lei è conosciuto. Sì, conosciuto. Come mi il chiamano, sosia di Mario Merola? Mi chiamano il dottore, conosciuto come Mario Merola, mi chiamano Mario Merola. E ci fa ascoltare un brano di Mario Merola? Esatto, ora glielo faccio ascoltare. E allora canto una bella canzone di quella internazionale. Quando ti può durare la dolce vita, palle c'è giù con mano vestita in quantità, non c'è stata sedere che ti fa a passare. Tu non sei più innamorata, ma appartiene a dolce vita, agli amici a vanità. Se ti lascia me ne pende, se ti lascia me ne muore, non sa c'è chi la caccia fa. E allora viva Palermo, la Madonna del Carmelo, Santa Rosalia e Palermo! E cambiamo argomento, continua il nostro percorso all'interno di AMAP SPA. Oggi vogliamo accendere i riflettori sul tema relativo al sistema di gestione della salute, della sicurezza del lavoro e della certificazione di qualità. Francesca Currieri ne ha parlato con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, ingegnere Antonio Crisanti. Sentiamo. Accendiamo i riflettori sull'ingegnere Antonio Crisanti che è responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'AMAP. Con lui affronteremo il tema del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Antonio, quanto è importante la sicurezza nel mondo del lavoro? Allora, chiaramente la sicurezza è fondamentale nel, nell'ambiente, nei luoghi di lavoro, perché pone al centro l'incolumità delle persone e la vita delle persone. Questa certificazione che abbiamo ottenuto è una certificazione che ha dimostrato che il nostro sistema di gestione della sicurezza è un sistema di gestione che ripercorre gli stessi standard internazionali che altre aziende applicano proprio a livello internazionale e quindi ci pone allo stesso livello, scusate un pochettino la, la presunzione, de, 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 di queste grandi aziende che eh, proprio adottano questo sistema eh, che è un sistema eh, che è previsto dalla legge in quanto deve essere adottato dalle aziende. Noi abbiamo fatto una cosa in più, anzi due cose in più. Lo abbiamo fatto certificare 
per dimostrare con un ente terzo che, questa che questo sistema è realmente applicato e il lavoro che abbiamo fatto in più col contributo di tutti i colleghi, questo da non dimenticare perché stiamo parlando di sistema, quindi non, non è Antonio Crisanti che ha fatto il sistema, ma è tutta l'azienda che fa il sistema e lo applica, lo abbiamo integrato alle altre due sistemi certificati che abbiamo nella nostra azienda. Quindi si tratta di uno sforzo organizzativo, di una certa rilevanza? Certo, è uno sforzo organizzativo di una grandissima rilevanza che è stato centrato sulla integrazione con gli altri due sistemi che noi abbiamo. Scusami Antonio, me lo fai un esempio pratico? Ecco, ti faccio un esempio pratico. Nel momento in cui io devo fare un acquisto di una eh, determinata attrezzatura, di un determinato materiale, un qualunque acquisto, io nel processo che gestisce l'acquisto tengo conto dei tre aspetti. Primo, la sicurezza delle persone che magari dovranno utilizzare quel materiale quindi, o quell'attrezzatura, quindi devo verificare che devo far sì che l'attrezzatura o il materiale che viene utilizzato sia conforme alle norme di sicurezza che devono essere poi applicate nel momento in cui viene utilizzato. Secondo, devo tenere conto anche dell'impatto ambientale che questo tipo di attrezzatura, questo tipo di eh, materiale che sto acquistando può avere nel momento in cui vado a, 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 ad adottarlo. E non ultimo, della qualità che il materiale deve avere o l'attrezzatura in funzione del servizio che noi svolgiamo nei confronti di tutti i cittadini. Antonio, in questa direzione qual è l'auspicio per AMAP? E riuscire appunto con questa nuova organizzazione a raggiungere degli obiettivi sempre più elevati per arrivare, fra virgolette, così con presunzione all'eccellenza, cosa che sicuramente non raggiungeremo mai, ma che comunque può essere di stimolo per migliorare continuamente e far sì che l'azienda AMAP diventi un fiore all'occhiello. E ricordiamo che l'intervista integrale andrà in onda prossimamente nell'apposita rubrica curata dal nostro direttore Francesca Currieri, sotto traccia. Ma andiamo avanti con il nostro telegiornale. 170 lunghissimi anni che attraversano la storia di Palermo e dell'Italia intera e che raccontano la storia della famiglia Rosciglione. Nel 1840 Domenico fondava l'azienda di famiglia, una rinomata pasticceria che ancora oggi è leader nel settore dell'arte dolciaria ed esporta in tutta Europa le bucce dei cannoli. Le antiche ricette della pasticceria palermitana che si tramandano da padre in figlio rivivono nella storia storica sede dell'albergheria nel pieno rispetto della tradizione. Ma vediamo. Correva l'anno 1840 e l'Italia non era ancora una nazione. Si udivano però i primi vagiti di quei moti rivoluzionari che dalla seconda metà dell'Ottocento portarono all'unificazione del paese. Il meridione d'Italia era a dominio assoluto della dinastia spagnola dei Borboni, che da 1734 governavano incontrastati sul regno delle due Sicilie. Palermo era la capitale dell'isola, una regione filo-inglese che sperava di realizzare l'indipendenza e di fare della Sicilia un'altra Malta, protesa fra Europa ed Africa sotto un protettorato inglese. E proprio con l'Inghilterra era in lotta re Ferdinando II, motivo della disputa la gestione dell'estrazione del zolfo nell'isola, il cui monopolio era da tempo in mano agli inglesi. In quell'anno particolare, nel cuore dell'albergheria, il palermitano Domenico Rosciglione apriva la sua attività di mastro pasticcere, dando il via a quella che ancora oggi, ai nostri giorni, è un'azienda leader nell'arte dolciaria, un'arte che si è tramandata da padre in figlio, fino ai nostri giorni. Nello stabilimento di Carini si preparano, seguendo antiche ricette, le bucce di cannoli, che vengono poi esportati in tutta Europa. Nella sede storica di Ballarò è possibile gustare, oltre ai famosi cannoli a tutte le specialità della pasticceria palermitana, anche i più gustosi piatti della tradizione cittadina, il tipico cibo di strada, le arancine, la pasta al forno e il panino con panelle e cazzille. È emozionante pensare come questa attività in 170 anni abbia attraversato la storia di Palermo e dell'Italia intera, mantenendo unita la famiglia Rosciglione che in questi lunghissimi anni ha saputo conservare intatti il valore della tradizione e i segreti del mestiere.
Rosalba, la vostra pasticceria, quindi il cannolo siciliano, è inserito nel passaporto del Mangione. Noi vi abbiamo trovato. Sì, noi facciamo parte del tour dello Street Food Palermo di Marco, eh, siamo una delle pasticcerie più antiche di Palermo, esistiamo dal 1840 e da qualche anno la fabbrica si è spostata a Carini, nella zona industriale dove abbiamo la possibilità di fare tantissimi prodotti che vengono esportati non solo in Italia ma anche in Europa e anche nel mondo. Qual è la caratteristica del vostro cannolo? Il nostro cannolo è il cannolo palermitano siciliano per eccellenza perché nonostante abbiamo una fabbrica il lavoro è sempre quello artigianale. Ci sono 20 operai che lavorano nella nostra azienda che appunto lavorano in maniera artigianale i nostri prodotti perché è quello che fa la qualità. La crema? È di ricotta? La crema è di ricotta di pecora e proviene dalle Madonie, da Santo Stefano di Quisquina perché noi ci teniamo alla qualità. Poi ci sono i pupi di zucchero. I pupi di zucchero, questo è un altro prodotto tradizionale nostro, tra l'altro quest'anno siamo stati protagonisti di Notte di Zucchero ai cantieri della Zisa dove abbiamo realizzato un pupo di 2,30 m, eh, alto 2,30 m e pesava di circa 350 kg, era il classico paladino siciliano a tutti gli effetti. Siamo arrivati al nostro angolo della cultura e per spazio cultura Emanuele Lanzetta, un insegnante di latino e greco con la passione per la poesia. Conosciamolo da vicino. Per spazio cultura accendiamo i nostri riflettori su Emanuele Lanzetta e lo conosciamo da vicino. Emanuele, chi sei? Che cosa fai? Io sono un insegnante, insegno latino e greco al liceo classico Garibaldi di Palermo. Eh, diciamo, per diletto scrivo poesie. E questa è la mia prima opera, si chiama Miele di Mare è un... Perché Miele di Mare? Che cos'è il miele? Allora, il titolo fa riferimento innanzitutto per, per, a un'opera un di Bufalino, di Gesualdo Bufalino L'unica eh, raccolta di poesie di Bufalino che si, si chiama L'amaro miele Già da questo... Eh, ho tratto ispirazione per il titolo, però è anche un, un, un ossimoro che indica da un lato la dolcezza e, e poi ciò che è invece salato. Com'è nata l'idea di scrivere questo romanzo in versi? È una è un opera autobiografica, in qualche modo. È una, il racconto di una storia che io ho vissuto e che ho pensato di, di raccontare attraverso la poesia perché per noi la poesia è una forma di narrazione molto più efficace, più immediata rispetto, rispetto alla prosa, ma naturalmente questo è un giudizio assolutamente personale perché ci sono pagine di prosa che raggiungono vertici di poesia altissime, penso a Calvino per esempio, però la poesia per me è molto congeniale per, per narrare qualcosa. È un romanzo che narra una storia finita? Sì, è un romanzo che narra una storia finita e racconta tutta questa storia dalla sua genesi fino alla fine. Infatti le ultime poesie sono molto recenti, risalgono praticamente all'estate scorsa. E, e L'ho impostato come un viaggio, un viaggio attraversato insieme a questa compagna che ha avuto una, un punto di partenza e ovviamente alla fine è un approdo. E a lei dedicato questo libro? Sì, è dedicato a lei interamente, perché è una persona che ha rappresentato moltissimo nella mia vita. I versi nascondono tristezza e rimpianto? Ci sono diversi stati emotivi, c'è una parte del libro che è solare, perché naturalmente racconta questa storia nel momento del, del suo sviluppo, quindi del, del suo momento migliore. Naturalmente via via che ci si avvicina verso la fine è chiaro che i versi diventano molto malinconici e naturalmente c'è anche del rimpianto. Cosa rappresenta per te questo libro? Questo libro rappresenta la fine di un percorso di vita da un punto di vista strettamente esistenziale, però rappresenta anche il punto di partenza per continuare nella mia attività poetica perché secondo me la poesia in questo momento è molto necessaria, viviamo in un periodo difficile eh, in cui si cerca la, di comunicare, però spesso non nel modo, nel modo corretto. La poesia è una forma di comunicazione profonda, io credo che la poesia possa aiutare le persone a raggiungere un livello di, di comunicazione 
più profondo, diverso da quello spesso superficiale a cui siamo, ci stiamo purtroppo abituando. Quali sono i versi che vuoi dedicare al nostro TG Rosa? Una poesia breve, eh, quindi è più adeguata anche al, a, a, a questa situazione. Eri su un ponte, dietro la collina, alberi, stormi, acque lievi a scorrere verso un confine. Ora ti vedo, o semplicemente ricordo, seguendo le linee del volto ti percorro a mani nude. La ricordi ancora? Sì, sempre. Qual è il saluto che vuoi dare a lei? Di vivere secondo quello che abbiamo già vissuto, nel senso di continuare a coltivare le passioni che insieme abbiamo condiviso. E con Spazio Cultura termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per aver scelto il TG Rosa e rimando l'appuntamento alle prossime edizioni.